So can you see my screen? Please confirm. Yes, sir. Okay. So in uh, yesterday session, we discussed about the types of projects. So today I'm going to discuss system landscape. Okay, system landscape and then we will discuss it. Repo SF methodology, Illumined Active methodology, S4 HANA architecture, Atharvata system lo practice. Idi so mana session in a class page so. And uh, so today's session lo system landscape. Okay, at the last time we will get into action on Dali. Another than going to discuss it from first. Tomorrow session uh, SF methodology. Day after tomorrow, active methodology. Atharvata S4 HANA summon in Chi. Basic MM changes such in ECC2 S4 HANA. Particular MM on night changes under the new inchimano. Architecture level MM changes on another one discussion. Okay. Let's move on to the topic. So real time lo miru it want the servers me the panchaya jostal in real time which servers are preferred and which servers you need to work in real time. So servers same thing. I need the first one discussion. Real time lo servers ni mano two types classify change. Non production servers. Non production and production server, two types of micro. So, non production server and day, so you can me choose not let this sandbox. Sandbox server. Like a development server. Quality server production production server so production server in the Lord Gabati non production low money when you got a non production server center. I like it, Monique production server and day. Production server anchor. Then specific name and team. So this server access is the real time low server access Miko. Then someone in server access and the other way into So you know, put open JSON on Kunde. Okay, server open that set just for first. Two. So you set just another put one. Here, application server instance number of system ID is the same as the So, here we have to evolve real time. This e server is development. Ki. So, this is the same as the server. This is the same as the application server. Here, the server is the same as the instance number. Here, we have to do the same Server setup is the application server. Dekira, See the Miko company like Star, the Academy Shale, a link make a button. Instance number zero seven. System ID MH. E details H in the Rata next to go to Novo finish go to the upper Niko log on local the Niko server open out. See Kuda, the international demonstrative educational system. And the SAP or education server is done. What is the Alconukunta server? This is all Konukoni under the share as under. You could user ID password details. Edete undo e user ID password and server details. You could okay of server the mono orthonomicada demo point of will okay of server orthonom, but real time lo mono in the servers use system sandbox development quality pre production production server in the servers new system. Okay, so you could user password details real time level is current to me. Security team 
సెక్యూరిటీ టీమ్ లేదా బేసిక్ టీమ్ అనేది యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది మీకు సెక్యూరిటీ మోస్ట్ ప్రాబల్లీ తర్వాత ఇక్కడ క్లయింట్ అని కనబడుతుంది క్లయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ డిజిట్ అంటే క్లయింట్ ఎప్పుడు కూడా త్రీ డిజిట్ నెంబర్ నెంబరికల్ నెంబర్ ఉంటుంది క్లయింట్ అంటే త్రీ డిజిట్ నెంబరికల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈ త్రీ డిజిట్ నెంబరికల్ నెంబర్ ఇక్కడ మనం రియల్ టైంలో సో ఎవ్రీ సర్వర్ దగ్గర క్లయింట్ ఉంటాడు అనమాట డిజిట్ నెంబర్ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట డిజిట్ నెంబర్ నెంబర్ ఉంటుంది ప్రతి సర్వర్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వంద అనుకోండి సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్ నూట పది ఇక వందే ఉంటుందని చెప్పలేము ఏదైనా ఉండొచ్చు అక్కడ మీ కంపెనీలో బేసిక్ గా నాన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో ఇలా నెంబర్లు ఉంటాయి ఈ నెంబర్లు మీరు చెప్పినట్లయితే మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే వన్ మినిట్ ఇలా డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో మళ్ళా ఏముంటది డెవలప్మెంట్ శాండ్ బాక్స్ కి చూడండి ఇక్కడ త్రీ వన్ టెన్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ టెస్టింగ్ టూ టెన్ ఇలా మనకి రియల్ టైమ్ లో సర్వర్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ కి ప్రొడక్షన్ క్లయింట్ ఇలా మీరు ఏదైతే వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ వర్షన్ సంబంధించి మీకు క్లయింట్ ఉంటుంది అనమాట శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ కి ఒక క్లయింట్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ కి ఒక క్లయింట్ క్వాలిటీ కోసం క్లయింట్ ప్రొడక్షన్ కి ఒక క్లయింట్ సో అంటే ఈ క్లయింట్ నెంబర్ ను బట్టి మీరు చెప్పేయచ్చు సో ఇక్కడ మీరు యూజ్ చేసే క్లయింట్ నెంబర్ ను బట్టి మీరు ఓకే ఇది శాండ్ బాక్స్ ఓకే ఇది త్రీ హండ్రెడ్ ఇది డెవలప్మెంట్ ఓకే ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది క్వాలిటీ అని మీరు ఈ క్లయింట్ ని బట్టి చెప్పేయచ్చు అనమాట అంటే ప్రతి సర్వర్ దగ్గర కూడా క్లయింట్ ఉంటాడు అంటే ఎవ్రీ సర్వర్ హ్యాజ్ ఎ క్లయింట్ సింప్లీ చెప్పాలంటారు కాబట్టి క్లయింట్ అంటే త్రీ డిజిట్ నెంబరిక్ నెంబర్ హైయెస్ట్ ఆర్గనైజ్ యూనిట్ ఇన్ ఎస్ఏపి సో ఈ క్లయింట్ డేటా కూడా ఉంటుంది వాట్ ఈస్ క్లయింట్ డేటా అన్నది నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఫస్ట్ దానికి సర్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడితే మనం శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ క్వాలిటీ సర్వర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ వచ్చేటప్పటికి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూస్ చేసే సర్వర్ ఏంటి అంటే శాండ్ బాక్స్ ఓకే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కోసం నేను యూస్ చేస్తాను అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఏమన్నా కొత్తగా ఏమన్నా కొత్త న్యూ మీకు ఏమన్నా జనరల్ గా ఇప్పుడు మీకు ఏమి రాదు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు అంటే కాన్ఫిగరేషన్ మీద కాన్ఫిగరేషన్ మీద మీకు చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఓకే అది కరెక్టా రాంగ్ గా అనేది తెలీదు జస్టిఫికేషన్ తెలీదు అప్పుడు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు శాండ్ బాక్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు ఏమీ తెలియకపోతే శాండ్ బాక్స్ తెలుసు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ లోనే కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోను లేకపోతే మీ కలిగి ఒక కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు సో అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ ఫ్రెషర్ మీరు సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోర్ ప్లస్ ఉంది అతను ట్రైన్ చేయాలి కొన్ని సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ చూపించాలి అతనికి అప్పుడు ఏం చేస్తారు శాండ్ బాక్స్ లో చూపిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడేటప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక ట్రయల్ బాల్ ఏమంటాం ఒకటి రెండు ట్రయల్ బాల్ జస్ట్ లైక్ మన ప్రాక్టీస్ కింద అట్లాగే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అనమాట ఈ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ నువ్వు ఏం చేసినా ఏమి కాదు సర్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవు సర్వర్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వవు కాబట్టి ఏమైనా తెలియకపోయినా లేకపోతే ఎవరికైనా ట్రైన్ చేయాలన్నా ఏదైనా కొత్త రీసెర్చ్ చేయాలన్నా శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ లో చేసుకోవడం అంతేగాని డైరెక్ట్ గా గోల్డెన్ క్లయింట్ అంటే డెవలప్మెంట్ అనేది ఏంటంటే గోల్డెన్ క్లయింట్ అంట ఈ సర్వర్ లో స్టార్ట్ చేసేయకూడదు డైరెక్ట్ గా సో అన్ని తెలుసు అని పక్క నీ దగ్గర కాన్ఫిగరేషన్ పక్క చేయగలను ఇది రైట్ అని అనుకుంటేనే డెవలప్మెంట్ లో స్టార్ట్ చేయ లేదు అనుకుంటే శాండ్ బాక్స్ లో స్టార్ట్ చేయ రియల్ టైమ్ లో కొన్ని ఇంటర్ఫేస్ ఉంటాయి టూల్స్ ఉంటాయి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉంటాయి అవి శాండ్ బాక్స్ తో లింక్ అయి ఉండవు డెవలప్మెంట్ తో లింక్ అయి ఉంటాయి 
అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ లో చేసుకోవడమే ఇప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఇంటర్ఫేస్ తో కనెక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట అలాంటప్పుడు ఇంకా డెవలప్మెంట్ లో చేయాల్సింది తప్ప స్టాండ్ బాక్స్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి కనెక్టివిటీ ఉండదు రియల్ టైమ్ లో ఇంటర్ఫేస్ అనే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉంటాయి సో ఎస్ఏపి తో అవి లింక్ అప్ అయి ఉంటాయి అలాంటప్పుడు శాండ్ బాక్స్ తో లింక్ అయి శాండ్ బాక్స్ జస్ట్ లైక్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్ర పాయింట్ ఆఫ్ ఈ సర్వర్స్ లింక్ అయి ఉంటాయి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది వేరే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ తో అలాంటప్పుడు మనం ఈ సర్వర్ ని యూస్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ యూస్ చేస్తాం డెవలప్మెంట్ సర్వర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఏమంటారు అంటే గోల్డెన్ క్లైంట్ అంటారు డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ని గోల్డెన్ క్లైంట్ అంటారు గోల్డెన్ క్లైంట్ అంటే ఇక్కడ ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ నువ్వు చేస్తే సర్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతాయి అంటే ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది ఎస్ఐపి లో వెళ్ళి ఐఎండి స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ టీఆర్ సో నేను చాలా మంది చెప్పాను నేను సో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తు పెట్టుకోండి టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీ ప్రాపర్ గా యూస్ అయిపోతే మనకి ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాలని బయటకు వచ్చేస్తాం రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ కాదని నిన్న మనకి ఒక ప్యానల్ మెంబర్ మనకి సార్ మనకి హేమంత్ సార్ అని చెప్పి ఆయన మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే దొరికిపోతారని చెప్పి నేను అడిగినప్పుడు ఆయన క్లియర్ గా ప్రతి పాయింట్ కూడా గుర్చి చెప్పారు అది ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ సంబంధించి ఆ వీడియో చూడండి మీకు సమ్ ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో గోల్డెన్ క్లైంట్ గోల్డెన్ క్లైంట్ అంటే బేసిక్ గా మనకి గోల్డెన్ గోల్డెన్ క్లైంట్ గోల్డెన్ క్లైంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రియల్ టైమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి డెవలప్మెంట్ లో చేస్తాం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి గోల్డెన్ క్లైంట్ అనమాట ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసినా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఒక కాన్ఫిగరేషన్ చేసి సేవ్ చేస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది సో అట్లా ఇక్కడ గోల్డెన్ క్లైంట్ లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం అనమాట ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేసి మనం దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే క్వాలిటీ లెవెల్ లోకి మూవ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ లో మూవ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో ఎందుకు మూవ్ చేస్తారు అనేది మళ్ళీ చెప్తాం ఫస్ట్ దానికి నేను ఎలా చెప్తే అలా ఫాలో అయిపోండి ఎందుకంటే సిస్టమ్ లో ఇవి మీరు రియల్ టైమ్ లో చేసి ఉంటే మీకు అర్థం అవుతుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది బట్ మీకు ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో లేరు కాబట్టి సో నేను ఏం చెప్తాను ఎలా చెప్తాను దాన్ని ఫాలో అయితే మీకు మెల్లమెల్లగా అర్థమవుతుంది ఏంటన్నది కాబట్టి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అనేది గోల్డెన్ క్లైంట్ సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే ఒక కాన్ఫిగరేషన్ మీరు సేవ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది టీఆర్ అంటాం ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీకి క్వాలిటీ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేయాలి అనేది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకు మూవ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా మెల్లగా అర్థమవుతాయి ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ క్వాలిటీ సర్వర్ అంటే టెస్టింగ్ ఇక్కడ ఆల్ టెస్టింగ్స్ ని పర్ఫామ్ చేసేది క్వాలిటీ సర్వర్ లో ఓకే సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం క్వాలిటీ సర్వర్ లో టెస్టింగ్ చేస్తాం సో టెస్టింగ్ క్లైంట్ వన్ ఫిఫ్టీ సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో సో సర్వర్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ల్యాండ్స్కేప్ ఇస్ నత్తి బట్ సర్వర్ అని లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అంటే మీ కంపెనీలో యూస్ చేసే సర్వర్స్ ఏంటి దాన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అంటాం ఓకే సో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ ఫోర్ హనా అయినా ఎఫ్ఐసిఓ అయినా నేను పర్టికులర్ గా ఇది హనాలో అని చెప్తే మీరు హనా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది పర్టికులర్ గా ఈసీసీ అంటే ఈసీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేదు అంటే బోత్ అన్నిటికి అప్లై అప్లికబుల్ అని గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్ గా ఇది ఈసీసీ ల్యాండ్స్కేప్ ఎస్ ఫోర్ హనా ల్యాండ్స్కేప్ అని నేను చెప్పలేదు కాబట్టి బోత్ బోత్ కి అప్లికబుల్ సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో యూఏటి చేస్తాం యూఏటి అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ఓకే యూజర్ చేత మనం టెస్ట్ చేయిస్తాం దాన్ని యూఏటి అంటాం సో అంటే మనం ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో ఆ తర్వాత మనం టెస్టింగ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ యూటీ యూనిట్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు మనం యూనిట్ మనం చేసే టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది యూనిట్ టెస్టింగ్ యూజర్ చేత ఏమైతే టెస్ట్ చేయవచ్చు అది యూఏటి యూజర్ యాక్సెప్టెంట్ టెస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి మనకి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది రియల్ టైమ్ లో మీకు యాక్సెస్ ఉండదు
ఒక టీ కోడ్ ఆథరైజేషన్ యాక్సెస్ మీకు ప్రాపర్ గా ఉండదు ప్రొడక్షన్ చేసిన ఓన్లీ డిస్ప్లే ఓన్లీ డిస్ప్లే యాక్సెస్ కానీ కొన్ని పర్టికులర్ కేసెస్ లో మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు ఆ పర్టికులర్ కేసెస్ ఏంటి అంటే మంత్ ఎండింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి రియల్ టైమ్ లో ఏముంటాయి మంత్ ఎండింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆ మంత్ ఎండింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ గా మీకు కొన్ని టీ కోడ్ యాక్సెస్ మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు టీ కోడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు అలాంటి కేసెస్ లో తప్పిస్తే అంటే కొన్ని ఆడిట్ కేసులు ఉంటాయి ఒక ఆడిటర్ వచ్చి నాకు ప్రొడక్షన్ లో ఫలానా రిపోర్ట్ కావాలి అన్నాడు అనుకోండి ఆ టీ కోడ్ యాక్సెస్ మీ దగ్గర ఉండదు ఆడిటర్ ఏమంటుంటే ప్రొడక్షన్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చూపించమంటాడు కాన్ఫిగరేషన్ యాక్సెస్ కూడా ఉండదు మీకు రియల్ టైమ్ లో ప్రొడక్షన్ లో అలాంటప్పుడు మీరు ఈ సెక్యూరిటీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి సో మీరు యాక్సెస్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో మీకు రియల్ టైమ్ లో ఓన్లీ డిస్ప్లే యాక్సెస్ తప్పిస్తే వేరే ఇతర యాక్సెస్ ఉండదు కొన్ని ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ లో తప్పిస్తే మిగతా అన్ని సిస్టమ్ లోనూ మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది మీరు టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీ పంపించి అక్కడ టెస్ట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో యూజర్ చేత టెస్ట్ చేస్తాం ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఉంటది ఓకే ఇప్పుడు సో ఏ సర్వర్ ఎన్ని మనకి ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాం మీ అందరికీ కూడా వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది దాన్ని బట్టి మీకు ఐడియా వస్తుంది వచ్చేటప్పటికి యూనిట్ టెస్టింగ్ మీరు చేస్తారు అంటే ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా ఓకే యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే క్రాస్ మాడ్యూల్ క్రాస్ మాడ్యూల్ టీమ్ తో మీరు వర్క్ చేస్తారు అనమాట అంటే ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ అన్నది ఎంఎం తోనూ లింక్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది ఎస్డి తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది పిపి తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది హెచ్ఆర్ తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది సివో మాడ్యూల్ తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది సో ఇంటిగ్రేషన్ నిమిత్తం మీరు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఎంఎం కన్సల్ట్ కన్సల్టెంట్ అవుతాడు ఎస్డి ని కన్సల్టెంట్ అవుతాడు పిపి ని కన్సల్టెంట్ అవుతారు హెచ్ఆర్ ని కన్సల్టెంట్ సివో కన్సల్టెంట్ కూడా అవుతారు యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఈ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అన్నది ఒక టూ మినిట్స్ లో చెప్తా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ సెక్యూరిటీ టెస్ట్ తర్వాత యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి రియల్ టైమ్ లో ఈ టెస్ట్ కి సంబంధించి ఆల్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు రియల్ టైమ్ లో టెస్టింగ్ టూ టెస్టింగ్ టీమ్ అని సెపరేట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఏంటంటే టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అనమాట ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పాస్ అయ్యిందా టెస్ట్ పాస్ అయ్యిందా ఫెయిల్ అయ్యిందా అన్నది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో ఏఎల్ఎం టూల్ అని ఉంటుంది అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ పేర్ ఏఎల్ఎం ఈ టూల్ లో చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా టెస్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ పని టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయటం టెస్టింగ్ సంబంధించిన టూల్ ఇది టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయటం సిస్టమ్ లో చెక్ చేయటం పాస్ అయిందా ఫెయిల్యూర్ అయిందా చెక్ చేయడం పాస్ అయితే ఓకే ఫెయిల్ అయితే డిఫెక్ట్ రైస్ చేయటం ఫెయిల్ అయితే డిఫెక్ట్ రైస్ చేస్తే మళ్ళీ డెవలపర్ ని మళ్ళీ చేయమంటాం రీకాన్ఫిగరేషన్ చేయమని కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ రియల్ టైమ్ లో ఉంటాయి యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ 
యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే మీరు కాన్ఫిగరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పలానా జీఎల్ ఉంది ఇప్పుడు జీఎల్ సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ చేశారు ఆ తర్వాత మీరు టెస్ట్ చేయాలి వస్తుంది అలా అంటే ఓన్గా మనం ఎప్పుడైతే అంటే మనం ఓన్గా టెస్ట్ చేస్తే ఇట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ సో అంటే జీఎల్ సంబంధించిన టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం పాస్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం అది రియల్ టైంలో మీరు కూడా చెక్ చేస్తారు ఆ తర్వాత టెస్టర్తో కూడా చెక్ చేయిస్తారు తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ ఎంఏ మాడ్యూల్ ఎస్డిపిపి హెచ్ఆర్ సివో మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యాం ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి ఎంఎం సంబంధించిన పీపుల్తో మనం కలిసి కూర్చొని చేయాలి ఎస్డి పీపుల్తో ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి పీపీ పీపుల్తో ఇంటిగ్రేట్ టెస్టింగ్ చేయాలి హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్ పర్సన్తో చేయాలి వస్తే సివో మాడ్యూల్ పర్సన్తో చేయాలి వస్తే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే చిప్పర్లో చేస్తాం ఇది ఇంటిగ్రేషన్ లాస్ట్ స్టేజ్ అనమాట సిస్టమ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయటం మిక్సప్ చేయటం కలపటం నెక్స్ట్ రెగ్రెషన్ రెగ్రెషన్ అంటే ఇంటర్ఫేస్తో కలిప్ చేయటం అంటే ఎస్ఏపికి ఇంటర్ఫేసెస్కి రిలేటెడ్ ఉంటాయి రియల్ టైంలో మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటాయి ఓకే సో అన్నీ కూడా ఇంటర్ఫేస్లో వర్క్ ఉంటాయి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ అనమాట ఎస్ఏపిలో నవ్వు ఏడేసి అంటే ఎవరు చేయరు అన్ని ఇంటర్ఫేస్తో లింక్ అయ్యి ఉంటుంది థర్డ్ పార్టీ టూల్స్తో లింక్ అయ్యి ఉంటుంది కనెక్షన్ సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఎస్ఏపి కాకుండా థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ని కూడా ఇంటర్ఫే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎస్ఏపి లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ అనేది టాపిక్ నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్తాను వన్ అవర్ కాబట్టి అది సెపరేట్గా పెట్టండి ఫస్ట్ దానికి అర్థం చేసుకోండి వాట్ ఈస్ వాట్ టెక్నాలజీ సో ఈ ఎస్ఏపి టు అదర్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్తో మనం ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ కూడా రిగ్రెషన్లో కవర్ అవుతుంది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే సో పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ కొన్నిసార్లు స్లోనెస్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క టీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు గిర్రమని తిరుగుతూ ఉంటే తప్పిస్తే ప్రాపర్గా రాదు రిజల్ట్ మీరు మొబైల్లో కూడా హ్యాంగ్ అయిపోతే సిస్టమ్ చాలా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే టెస్టింగ్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ తర్వాత సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఆథరైజేషన్ కొన్ని టీ కోడ్స్ రియల్ టైంలో ఆథరైజేషన్ ఎర్రస్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు సో ఎవరెవరికి ఆథరైజేషన్స్ ఇవ్వాలి సో మీకు పలానా టీ కోడ్ యాక్సెస్ కావాలా వద్దా ఇవన్నీ కూడా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పిస్తారనమాట సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ నెక్స్ట్ యూజర్ యాక్సెప్టెంట్ టెస్టింగ్ యూజర్ యాక్సెప్టెంట్ టెస్ట్ అంటే మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు బాగానే ఉంది మీ సైడ్ నుంచి అన్ని ఓకే కానీ మీరు చేసేది కరెక్టా లేదా అన్నది యూజర్ చెప్పాలి యూజర్ ఏంటంటే బాగా వాడికి ఎంట్రీలు పాస్ చేయడం తెలుసు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ జనరేట్ చేయడం తెలుసు బేసిక్గా కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి మనం చేసే జిఎల్ సంబంధించి ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి సో యూజర్ చేత టెస్ట్ చేపిస్తాం యూజర్ ఏం చేస్తాడు ఈ జిఎల్ సంబంధించి ఆల్ టెస్ట్ సినారియోస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఆల్ సంబంధించిన డేటా అంతా పోస్ట్ చేస్తాడు సిస్టంలో అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే యూజర్ ఓకే అని చెప్పి ఒక యాప్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాడనమాట సో మీరు చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే అండ్ మా సైడ్ నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇది ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేయొచ్చు అప్పుడు మనం ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తాం అంటే ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మనం బ్యాక్ ఎండ్లో చేసినా అది టెస్టింగ్లో చేసిన తర్వాత ప్రాపర్గా వర్కౌట్ అయితేనే అది ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తాం అంతేగాని బేసిక్ నాలెడ్జ్తో మనం ఏదో మన అజంప్షన్ అజంప్షన్స్తోనో లేకపోతే ప్రాపర్ అవేర్నెస్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్లోకి అసలు మూవ్ చేయకూడదు పక్కా క్లారిటీగా ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్ ఉండాలి అజంప్షన్తో మనం చేయకూడదు రియల్ టైంలో అజంప్షన్స్ బేస్ మీద మనం చెయ్యం మన వర్క్ ప్రాపర్ క్లారిటీతో తెచ్చుకొని చేసుకోవాలి క్లారిటీ రావద్దు క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి తప్పదు ఇంకా ఎవరు చెప్పరు మనకి రియల్ టైంలో ఇచ్చే అచ్చి మనం మనమే చేసుకోవాలి ఇంకా అన్నీ కూడా శాండ్ బాక్స్ సిస్టమ్ తీసుకొని ఓపెన్ చేసుకొని తెలుసు చేసేయటం ఓకే వర్కౌట్ అయితే డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాం తెలియపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ రియల్ టైంలో ఉంటాయి యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ యూజర్ యాక్సెప్టెంట్ టెస్టింగ్ ఇది ఒక టూల్ ఉంది ఆ టూల్ పేరు అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ఏఎల్ఎం ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ని టెస్టర్స్ ఉంటారు ఆ టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంట టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అది వర్కౌట్ అయ్యిందా లేదా అన్నది ఫైనలైజ్ చేస్తారు పాస్ అయ్యిందా ఫెయిల్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే డిఫెక్ట్ రైజ్ చేసి బ్యాక్ చేస్తారు ఆ టెస్ట్ని సో బ్యాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది బ్యాక్
सो नैक्टे इंका मन की क्लैंट क्लैंटेल मन नई हंड्रेड अइन क्लैंट इला सर्वर्स नई हंड्रेड अइन क्लैंट सर्वर दर क्लैंट उठा सर्वर नई हंड्रेड अइन क्लैंट क्रिय फेसिल नई हंड्रेड नई क्लैंट मन क्रिय क्लैंट अंत हईयेस्ट आर्गनजे सो क्लैंट डेटा अंत सो मैं रियल टाइम लवा क्लैंट की माला सर्वर्स सेम उ सर इवे उ नो 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 वाल माला वेरे उ बेसीस् कंसल वेरे बीडब्ल्यू कंसल वेरे सो मैं फंक्षन कंसल वरक ओके सेम उ सेम सर्वर्स उठाई अदर टेक्निकल कंसल की सर्वर्स माला वेरे उ रियल टाइम ओके सो क्लैंट अंत हईयेस्ट आर्गनजे यूनिट ने सो मन अबाब क्लैंट अबाब संबंध क्लैंट ऐक्स अवता रियल टाइम एवर बेसी संबंधी ऐक्स अवता रियल टाइम ओनली पर्ट्युर्मी अलोटारो आ सर्वर्स ऐक्से कोई कोई कंपनी सर्वर ऐक्स रावे कोई कोई क्लैंट दर्वर ऐक्स रावाले पद रोज दाक पड़ती टाइम चंपनील ओके अल्लाई सायंत्र प्रोजेक्ट सर्वर ऐक् चाल रिस्ट्रक्ट अंत सावर प्रापर ऐसे चकिंग अभी चीन तरह सर्वर ऐक् रियल टाइम लोग कंपनी प्राजेक्ट पद रोज टाइम पड़ता सर्वर ऐक् अभी अप्रूवल अब पड़गे मन नैक्ट क्लैंट डेटा डेटा अंत थ्री टाइप आफ् डेटा क्लैंट दीटर डेटा मास्टर डेटा ट्रांसल डेटा कस्टमिंग डेटा क्लैंट डेटा एंड बेसिकर डेटा ट्रांसल डेटा कस्टमिंग डेटा मास्टर डेटा अंत मास्टर डेटा अंत एपड़ा गुर्त वेडर मास्टर कस्टमर मास्टर रियल मास्टर मास्टर ओके एसट मास्टर एफ्ई मास्टर डेटा वेडर मास्टर कस्टमर मास्टर जीएल मास्टर बैंक मास्टर एसट मास्टर डेटा इवन मास्टर डेटा अंट वीट अलग कंट्रोल मॉड्यूल कास्ट एलिमेंट इज आलो मास्टर डेटा कास्ट सेंटर इज मास्टर डेटा प्राफिट सेंटर इज मास्टर डेटा डब्ल्यू बी एस इज आलो मास्टर डेटा कब मास्टर डेटा अंत इन वेडर मास्टर जीएल मास्टर कस्टमर मास्टर बैंक मास्टर एसट मास्टर कास्ट एलिमेंट मास्टर डेटा कास्ट सेंटर मास्टर डेटा प्राफिट सेंटर मास्टर डेटा डब्ल्यूबीएस मास्टर डेटा ट्रांसाक्षनल डेटा अंत डईली डे टू डे जगे पोस्टिंग कंपनी जीएल भी एपीवी एआरवी एसट भी बैंकिंग ओके सो अभी कंट्रोल संबंध डेटा ट्रांसाक्षनल सो ट्रा विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म आफ मनी मनी तो मेजरमेंट पोस्ट एनी कई आफ वाट ट्रांसाशन अट रेट पे शाली पे इवन डईली बिजनेस जो कस्टमिंग अकॉर्ंग टू द्लैंट रिक्वर्मेंट मन सिस्टम लाफिगरेशन कस्टमिंग अट दिन कस्टमिंग अंत क्लैंट रिक्वर्मेंट प्रकार अकॉर्ंग टू द्लैंट रिक्वर्मेंट क्लैंट रिक्वर्मेंट प्रकार 
मन सिस्टम लाफिगरेशन सिस्टम अंत दर्थ डेवलपमेंट क्वालिटी प्री प्रोडक्शन अर्थ सिस्टम लाफिगरेशन सिस्टम लाफिगरेशन सर्वेस्ट डेवलपमेंट सो इध कस्टमजिंग डेटा काबटी मास्टर डेटा ट्रांसाशनल डेटा कस्टमजिंग डेटा दी मन क्लइंट डेटा कपच्छ क्लइंट डेटा काबटी क्लइंट डेटा अन्ट यह मूड मास्टर डेटा यानी ट्रांसाशनल डेटा यानी कस्टमजिंग डेटा यानी टेबल रूप में स्टोर होता है टेबल रूप में इन दि फाम आफ टेबल टेबल्स मास्टर डेटा वेडर कस्टमर एस फर् हना पाइंट आफ व्यू वेरे मैं टेबल मीओ पाइंट आफ व्यू एसीसी वर्षन की मैं टेबल पाइंट आफ व्यू डिफरस ओके आ टेबल एसीसी एस फर् हना चाहिए प्रस्तान आल मास्टर ट्रांसाशनल कस्टमजिंग डेटा विल बी स्टोर्ड इन दि टेबल एसीसी एस फर् हना सें प्रस्तान के तरह डिवेड ये ये डेटा ये ये टेबल स्टोर होसीसी स्टोर होस फोर हना स्टोर हो अनेक सपरेट का चाहिए मेन सिस्टम लास्के सर्वर्स कमी इला रियल टाइम लेटा उ क्लइंट अंत हई स्टार मास्टर डेटा ट्रांसाशन डेटा कस्टमजिंग डेटा इवन तो मन की रियल टाइम रिक्वरमेंट ओके सो इपड़ो सिनारी नेता आनारी वील एंतम चपगल टेस्ट आफ् युवर इप्ड वरकू एम चपामो दाद टेस्ट आफ् युवर नॉज ओके टेस्ट आफ् युवर नॉज सिनारी अंत प्रासे प्लस प्रासे प्रोडक्शन सिस्टम लोनल एंट्री नैक्स्ट ऐसा प्लाटर रईजा एंड यूजर टिकेट ऐस ए एफ सीओ कंसलटेंट कना फैना कंसलटेंट कटो एंड फाइव मिनट माला आफ्ल आनल आफ्ल सो सिस्टम दी माला आनलू ओके अट्लीस्ट इक उ चपंडी based on the ticket tool and we receive the the functional constraints receive the uh, ticket like p1 p2 p3 p4 and uh, and based on the priority we have to assign a ticket immediately to on our name and uh, any our uh, colleague colleague name uh, i think raj <coughs> then, you are in uh, mm batch right no not sir this batch okay so i think we already discussed डिस्कसा कम एम एम लो 
ఓకే మీరు వద్దు వేరే వాళ్ళు చెప్పండి మీరు వద్దు లెట్ అదర్ పీపుల్ సార్ సో నెక్స్ట్ చెప్పాలి రైస్ చేయండి హ్యాండ్ రైస్ చేయండి ఐ విల్ రీచ్ అవుట్ ఎవరి వన్ సో స్క్రీన్ పైన ఒకసారి క్వశ్చన్ చూపించండి సార్ సినారియో yes uh, scenario is just nothing else okay so end users general ga transaction entry post chese tappudu error ochindi production system lo okay so jay is passed error ochindi so what next as a first your consultant in the process entry issue and resolve cheyataniki process ela cheskuntam ela ni control lo teskoni ela issues resolve chesa process entry company process yes sir uh, na peru bharat reddy sir nen uh, cheptunna యాక్చువల్లీ ఎండ్ యూజర్ సార్ క్వశ్చన్ ఒకసారి స్క్రీన్ పైన పెడతారా ప్లీజ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సారీ మళ్ళీ చెప్పండి కెన్ యూ ప్లీజ్ షో ద క్వశ్చన్ సార్ సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మచ్ బెటర్ ఓకే ఓకే సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఎన్ ఎండ్ యూజర్ గాట్ అన్ ఎరర్ వైల్ యూజింగ్ ఎ సిస్టమ్ ఆర్ అప్లికేషన్ దట్ he will raise a complaint i mean he will ra- raise a ticket to the production system right so the ticket will go to the certain uh, uh, certain team or a uh, uh, group uh, like uh, that the production i mean the finance consultants has uh, divided into uh, certain uh, teams like um, errors in ar ap uh, jees and production level and uh, unit level and um, fi- reports level so this end user uh, will raise a ticket that that uh, ticket will go to the uh, particular consent uh, consultant bucket so as per the priority if he is in, it, it is in a high, high level priority he want to close uh, as soon as possible if it is a low, low level priority he will close in a, within a days okay after that uh, he will take confirmation from the end user after using it uh, he will attach that um, mail confirmation to the ticket and he will close the ticket okay yeah thank you sir okay fine uh, 50 40% okay hello next uh, sir this is sharath from bangalore yes uh, once the end user raising the ticket and uh, consultant will uh, uh, execute that one into the non production system once it is successfully completed that uh, resolving the uh, error which is occurred by the end user and he moved the transport request to the production after that uh, it's executing that error will be resolved once it is confirmed by the end user uh, the task totally completed ticket okay 30% okay Next. yeah my name is subaro yeah yeah first when whenever the user raise the request we need to check what is the error the user is getting whether it is because of authorization issue or sometimes uh, for some gls did not have access to all the persons we need to check the access request whether the persons have the request to process the journals or not or uh, gls if some gls may not be created so we need to check whether the gl properly created or not జనరల్ ఎంట్రీ రాంగ్లీ సో వెన్ హీస్ రైస్ దెన్ టికెట్ so uh, all others mentioned that uh, based on priority we will pick it up and uh, we'll see what kind of general entry it is and we will check from the end user side so whether he has posted that entry as per uh, provided norms or not so once we check all those things uh, we will uh, check for any other uh, proper resolution we have in our systems so based on that we will take an action and uh, we will provide necessary uh, support to the end user so once uh, we check uh, check with the end user if it get resolved so we will close the tickets 
Thirty percent. Hi, Chandu sir. Here, see. Yeah. Yeah. Uh, while process, while processing transactions and user, uh, you will raise a ticket toll, whatever. So accordingly, we will get a request from end user. Uh, end user. So uh, before uh, before we check the error, so we need to check clearly with uh, any transaction issue in internally with the end user, what they are doing and their process is correct or not. Or next one, if any uh, all all is fine with the end user. We need to check. Uh, we need to check with the configuration or integration level R and to respond as per uh, SLA. Thank you. Okay, forty percent. Okay. Sir, Nandin. Yes. Sir, first end user. Will, first end user will send a mail to the FICO consultant, mm -hmm. and end user should raise the ticket for particular incident, sir. And okay. we need to raise. We need to assign the tickets on our name. Which okay. is raised by end user. Then we okay. would check the ticket description. Okay. After checking, after checking the description, we will try to contact our end user for more information to solve the ticket. Okay. Based upon that, we will give proper solution to the ticket. Ticket okay. priorities are very important, like P1, P2, P3, P4. Within period of time, we need to solve the high priority and low priority tickets, sir. Okay. Name, what's your name? Nagras. Nagara. Okay, sixty seventy percent. Okay. Sir, this is Father from Bangalore, sir. Okay, let me Hello. complete. Let me finish up. Yeah, hi, sir. This is Prashant. Yes, Prashant. Yeah. In user uh, is the one of the performance of transaction is in SAP after uh, it it goes live, uh, such as the posting uh, and invoice good received and uh, creating the. Uh, purchase orders and uh, sales order CDC uh, example for uh, the power users are users which be advanced knowledge and uh, in certain and applications within the special uh, permissions or roles. It's the end user was doing in uh, current situation side. Okay. Completely different. Uh, so you are a little bit out of scope. Okay. Hello. Yes, sir. And sir, this is Bharat Vampati. Yeah. Sir, uh, once we rate, uh, get the ticket from the end user, first we need to check that what is the access for that end user we have given. Mm -hmm. And it is within the access, the ticket was raised. We are not uh, giving it is a technical... to end users actually. So access will be given by okay. SAP security consultant. We are the not right person to give the access to end users. Okay, sir. So, this is uh, what is that? Yeah, yeah, let me clear. Uh, so, if uh, if we raise the uh, ticket, it is a uh, belongs to the financial. Then we need to check where the it is can't able to post that entry, and we have to solve that one as a As a technical, if, if if it is a technical, we need to consult the uh, ABAP team to solve that one. Otherwise, we can uh, clear that issue if it is a posting general. It is not. Okay, Nandi, no problem. I will discuss. Sir? Yes? Sir, after getting that uh, ticket from the end user, we have to check that whether it is a configuration error or a transaction error. If it is a, our development error like that, we have to check and uh, solve the as per the ticket and close. Okay, simple as per, but think of depth. Sir, this is Ada from Bangalore, sir. Hello. Yes, 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 yes. Hello, sir, this is Ada from Bangalore, sir. Yes, yes. Sir, uh, once we have received the ticket, the our team management, uh, maybe team lead, he has to assign which priority this ticket to whom, who can handle this ticket. Once we receive the ticket, we have to check this is a uh, uh, user, I mean, entered the wrongly or uh, uh, actually actual error. So then uh, we have to solve this as P1, P2, P3. Which priority we have within solve within half an hour or two three hours. Then we we have to go to development server. Development server we had to configure the particular uh, 
the transfer request we had to reconfigure the again we had to the transfer request we have to confirm that again we have to check quality in quality then we had to send to the production server then okay first enough 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 40% okay let me finish up okay nen cheptanandi so general ga nen adigina question ga endi okay okay madam so let me finish up so nen adigina question endante end user ki production system lo error vaste je is post cheyapadu journal entries anna but la gl anna illa journal entries error vachindi next action plan enti it is not related to production system right sandbox we will clear in all the entries no madam so sir, sir production server ki sandbox server ki difference untundi yes yes madam i will let you know so already i told you right what is the difference between production and non, non production system see uh idi ipudu vachina podu basic ga production system lo error vachindi anna so first meeru as a S4 లేదా హనా ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ కింద మీరు థింక్ చేయాల్సింది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫస్ట్ మీరు అనలైజ్ చేయాల్సింది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అని అనలైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు దీనికి టికెట్ వచ్చిందా చెక్ చేసుకోవాలి టికెట్ రైజ్ అయిందా అది ఇన్సిడెంట్ అయితే అంటే ఏ పేస్ మీద నేను పని చేయాలి ఎంత అవర్స్ లో రిసాల్ చేయాలి ఎన్ని అవర్స్ లో రిసాల్ చేయాలి ఎన్ని డేస్ లో రిసాల్ చేయాలి అని క్లారిటీ ఫస్ట్ నీకు రావాలంటే ప్రయారిటీ చెక్ చేసుకోవాలి ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆ టికెట్ వచ్చింది ఆ టికెట్ లేకపోతే మీరు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తానంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం చేయొచ్చు బట్ ఆఫ్టర్ దట్ టికెట్ లేకుండా ఎలా వర్క్ చేస్తాం అని మీ మేనేజ్మెంట్ అడుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ టికెట్ ఉండాలి ఆ టికెట్ అనేది ఏ కైండ్ ఆఫ్ టికెట్ పీ వన్ ఆ పీ టూనా పీ త్రీనా పీ ఫోరా నెక్స్ట్ మీరు ఎవరికైతే ఎండ్ యూజర్కి యాక్సి ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ సిస్టాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు స్క్రీన్ షేరింగ్ అడగాలి మీ స్క్రీన్ షేరింగ్ అన్నప్పుడు సో మీకు ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్కి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినా ఆ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూపించి బాబు చూస్తానని చెప్పి మీరు అడగాలి అంతేగాని ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ షేర్ చేశాడు ఎర్రర్ మెసేజ్ పంపించాడు అంటే ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్లో దాంట్లో ఎర్రర్ మెసేజ్ ని చూడగానే మనం ఆన్సర్ ఇచ్చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనం అంతటా మనం చూడాలి సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని సిస్టమ్ బిహేవియర్ ఏంటి సిస్టమ్ ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అనే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక మినిమం ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఫస్ట్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎర్రర్ లో చాలా కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్రరా లేకపోతే యూజర్ ఏమైనా రాంగ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాడా ప్రాపర్గా ఇవ్వకుండా ఇన్పుట్స్ చేసిన ఎర్రర్స్ వస్తాయి మాస్టర్ డేటా ఎర్రరా యూజర్ ఏమైనా ఇంటర్ఫేస్ తో ఏమైనా చేస్తున్నాడు ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడ్ ఎర్రరా అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ ఎర్రరా సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి రన్ టైమ్ టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ రావద్దు అలాంటప్పుడు ఎవరిని కంట కన్సల్టెంట్ అవుతాం ఎర్రర్స్ ఓకే ఇలా మనం ఎర్రర్స్ ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనమాట కొన్ని ఆథరైజేషన్ ఎర్రర్స్ అంటే సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అంటే వాడికి ఆ టీ కూడా యాక్సెస్ లేదు సో సెక్యూరిటీ ఎర్రర్స్ అంటే ఆథరైజేషన్ ఇష్యూస్ ఇన్ని రకాలుగా ఎర్రర్స్ ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూ అడుగుతా కన్ఫర్మ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎలా ఫేస్ చేస్తారు చెప్పండి ఎలా రిసాల్వ్ చేస్తారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటే ఇది కాన్ఫిగరేషన్ యూజర్ రాంగ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాడా మాస్టర్ డేటానా ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడా సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్సా రియల్ టైమ్ ఎర్రరా అండ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్సా ఆథరైజేషన్ ఇష్యూస్ ఇందులో ఏదైనా వచ్చు నేనేం పర్టికులర్ గా ప్లానా ఎర్రర్ అని చెప్పలేదు జేఈస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాడన్న జేఈస్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇందులో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అవచ్చు ఒకవేళ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఒక యూజర్ అన్నాడు సో వి ఫైవ్ అనే ట్యాక్స్ కోడ్ సిస్టమ్ లో ఇంటర్ చేయాలి 
టెన్ పర్సెంట్ జిఎస్టి దాని మీద వి ఫైవ్ ట్యాక్స్ కూడా అంటే జిఎస్టి టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కూడా ఇప్పుడు వి ఫైవ్ ట్యాక్స్ చేస్తే అంటే సిస్టమ్ లో ఎర్ర వచ్చింది వి ఫైవ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వి ఫైవ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మీరు ఇది ఏమి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్ర ఎప్పుడు ఎవరు చెప్తారు ఇది వి ఫైవ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్ర కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్ర కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్ర రైట్ సో కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్ర అని చెప్పేసి మనం ఏం చేసాము కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్ర అని చెప్పి ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ లోకి వెళ్ళి వి ఫైవ్ ట్యాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత క్వాలిటీ లోకి వెళ్ళిపోయి దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ మూవ్ చేసి ఇక్కడ టెస్టింగ్ చేస్తాం అంటే ఒక ఇన్వైజ్ వి ఫైవ్ తో టెన్ పర్సెంట్ పోస్ట్ చేసి ఇన్వైజ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందో చెక్ చేస్తాం సక్సెస్ఫుల్ అయింది యూటీ అయిపోయింది తర్వాత యూజర్ చేత ప్రోడక్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో పంపించి యూజర్ చేత కూడా టెస్ట్ చేయించిస్తాం ప్రొడక్షన్ లో పంపించి సో యూజర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాడు పాస్ అయిపోయింది కానీ ఇది రాంగ్ గా రైట్ ఎవరు చెప్పండి ఇది రాంగ్ అవ్వచ్చా రైట్ అవ్వచ్చా చెప్పాలి సారీ సార్ కమ్ అగైన్ ప్లీజ్ సో ఇది యూజర్ ఎంట్రీ పాస్ వి ఫైవ్ ట్యాక్స్ కూడా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్ర నేను ఐడెంటిఫై చేసా వెంటనే వెళ్ళిపోయి డెవలప్మెంట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసా తర్వాత క్వాలిటీ లో మూవ్ చేసా క్వాలిటీ లో టెస్టింగ్ చేసా ఒక ఇన్వైస్ పోస్ట్ చేసి క్వాలిటీ లో ఈ వి ఫైవ్ ట్యాక్స్ కూడా అప్లై చేస్తే ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ అయింది యూఏటి యూఏటి అంటే యూజర్ చేత కూడా ఓకే అనిపించాం సో ఈ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో మూవ్ చేసాం ప్రొడక్షన్ లో యూజర్ వి ఫైవ్ తో ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాడు సక్సెస్ఫుల్ దీంట్లో ఏమైనా రాంగ్ ఉండ రాంగ్ ఉండి ఉండవచ్చా ఓకే సో ఒకటి మీరు అలా చేయాలి యాజ్ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ లేదా హనా ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ మీరు ఒకటి ఆలోచించాలి ఎప్పుడైనా సరే సో ఏదైనా ఎర్ర రిసాల్వ్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని పది సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైనా డెవలప్మెంట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసినాం అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ చెక్ చేసుకోవడం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ తెలియకపోతే మీ సీనియర్ అడగడం అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు నేను వి ఫైవ్ ట్యాక్స్ కోడ్ అన్నాను ఆల్రెడీ సిస్టమ్ లో యూ ఫైవ్ ట్యాక్స్ కోడ్ ఉంది సో అది కూడా సేమ్ జిఎస్టి ట్యాక్స్ సేమ్ పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ సో నువ్వు యూజర్ కి ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ ఉందని నువ్వు చెప్పుంటే సో వి ఫైవ్ తో నువ్వు డెవలప్మెంట్ లోకి వెళ్ళి కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చేసేవాడు కాదు నువ్వేం చేసావు అన్నెసెసరీగా యూ ఫైవ్ వందల నైన్ ఐదు పోస్ట్ చేసుకో అని చెప్పండి సరిపోయేది నువ్వు ఏంటంటే వి ఫైవ్ అనేది అసలు సిస్టమ్ లో లేదు వాడు కూడా తెలియక వి ఫైవ్ చేస్తున్నాడు సో అజాంప్షన్ లో సో కానీ అది యూ ఫైవ్ అనమాట వి ఫైవ్ బదులు యూ ఫైవ్ సో అంటే ఇది ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ సిస్టమ్ లో ఉంది నువ్వు వెళ్ళి వి ఫైవ్ లేదని చెప్పి క్రియేట్ చేసేసి డెవలప్మెంట్ లో పంపించేస్తావు ప్రొడక్షన్ లోకి ఓకే సూపర్ బాగానే ఉంది ఒక ట్యాక్స్ కోడ్ అడిషనల్ గా క్రియేట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ నువ్వు రికమెండ్ చేస్తుంటే ఇంత తొందరగా ఉండేది కాదు ఇంత కాన్ఫిగరేషన్ చేసేయాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు కదా సో కాబట్టి అంటే నీ ప్రాపర్ గా నువ్వు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేదు లెక్క ఆల్రెడీ సిస్టమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడే ట్యాక్స్ కోడ్స్ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటాయి అలాంటప్పుడు నువ్వు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎందుకు మళ్ళా కాన్ఫిగరేషన్ చేసినామో వి ఫైవ్ ఎందుకు చేసినా అంటే అంతకుముందు ఎవరు క్రియేట్ చేయలేదా ఇది కొత్తగా ట్యాక్స్ కోడ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఏమన్నా కొత్త ట్యాక్స్ కంపెనీ అప్లై అవుతుందా అనే నాలెడ్జ్ నీకు ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని మల్టీ వే డైరెక్షన్ లో ఆలోచించాలి అందుకని సింగిల్ వే గా ఆలోచించకూడదు బ్లైండ్ గా ఆలోచించకూడదు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసి అంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ కోర్స్ ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఒక దొంగల్ని పోలీస్ పట్టుకోవడానికి అనేక రకాలైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు అట్లాగే ఒక ఎర్ర ని రిసాల్వ్ చేయడానికి మనం అన్ని అన్ని వేస్ నుంచి మనం చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఓకే అన్ని వేస్ నుంచి ఆల్ వేస్ నుంచి మనం చెక్ చేసి ఓకే ఇది కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అని పక్కా ఫైనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం అంతేగాని టక్కున కనపడింది టక్కున స్టార్ట్ చేసావు అంటే దెబ్బ తింటాం రియల్ టైమ్ లో ఓకే తెలియకపోతే మీరు సీనియర్స్ నో లేకపోతే ఎవరో ఒకరిని అడిగితే వాళ్ళని హెల్ప్ చేస్తారు ఏదో రకంగా అంతేగాని డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేసేసి మన అజంప్షన్స్ తోనో లేకపోతే ముందే చెప్పారు అజంప్షన్స్ తో మనం ఎస్ఐపి లో సర్వే కాలేము కాన్ఫిగరేషన్ అజంప్షన్స్ తో చేయలేము పక్కా రియలాస్టిక్ తోనే పక్కా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూఫ్ ఉంటేనే స్టార్ట్ చేస్తాం ఏదైనా కాబట్టి ఇక్కడ వి ఫైవ్ అనే ట్యాక్స్ కోడ్ బదులు యూ ఫైవ్ ట్యాక్స్ కోడ్ బదులు వాడు వి ఫైవ్
వాళ్ళు ఎప్పుడు ఊరుకుంటారో తీసుకుంటారు అంట ఇదే ముళ్ళు మొత్తం వాళ్ళది సాప్ వేస్తారు అనమాట వాళ్ళకి సాపే అది అడిగిన సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇలా కూడా మీరు ఆలోచించాలి వస్తుంది రియల్ టైమ్ లో మనం అన్ని కరెక్ట్ అనుకోకూడదు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇలా కూడా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ అనేది ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ కోర్స్ కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేస్తున్నాను ఈ ట్రైనింగ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ మీకు చెప్పలేను కానీ మిమ్మల్ని ఆలోచింప చేసేలాగా చేస్తే మీరే ఓన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓన్ డిగ్గింగ్ చేస్తూ ఉంటారు దాని మూలంగా మీకు ఓన్ నాలెడ్జ్ అనేది అక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ ఎర్రసా యూజర్ రాంగ్ ఇన్పుట్సా అన్నది మీరే ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు యూజర్ రాంగ్ ఇన్పుట్స్ ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసేసాం అంటే ఏంటి మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది మనం యూజర్ కి చెప్పుంటే ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంటే యూజర్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తుంటే యూజర్ కి ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంటే సరిపోయేది ఇక్కడ వాడు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు కంపెనీలో వాడికి ఎడ్యుకేట్ చేస్తే సరిపోయేది సో అలాంటి కూడా ఎర్ర రావచ్చు లేకపోతే అసలు ఈ టీ కోడ్ సంబంధించి యాక్సెస్ లేదు ఒక వెండార్ వైజ్ పోస్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆ టీ కోడ్ ఎంపీ సిక్స్టీ వాడికి యాక్సెస్ లేదు అది మీకు రైజ్ చేశాడు సో అది కూడా అవ్వచ్చు ఆథరైజేషన్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు ఓకే లేకపోతే సిస్టమ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ వాడు రన్ చేస్తా ఉండంటే అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తుంటే పర్ఫార్మెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి స్లోగా తిరుగుతుంది గుండ్రంగా తిరుగుతుంది కానీ పోస్ట్ అవట్లు ఓకే లేదా ఆథరైజేషన్ ఇష్యూస్ రావచ్చు సో లేదా ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడ్ తో ఏదైనా ఎర్ర రావచ్చు ఓకే సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్ర రావచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్ర ఇది అని సో లేదా క్రాస్ మోడల్ ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించిన ఎర్ర ఉండొచ్చు సో అది ఎంఎం సంబంధించిన ఎర్ర ఉండొచ్చు ఎస్డి సంబంధించిన ఎర్ర ఉండొచ్చు ఎఫ్ఐ మోడల్ ఎంఎం మోడల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది ఎస్డి మోడల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది పీపీ మోడల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది హెచ్ఆర్ మోడల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది సివో మోడల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది కాదు అది ఇంటిగ్రేషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్ర రావచ్చు ఓకే లేకపోతే సో రిగ్రెషన్ అదర్ ఇంటర్ఫేస్ లో చేసేది ఎర్ర రావచ్చు సో ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్ర అనే నాలెడ్జ్ నీకు ఉన్నట్లయితే సగం పని నువ్వు అయిపోయినట్లే కాబట్టి ఇష్యూ రిసాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం పది సార్లు మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం ఎవరో ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంటారు కదా మళ్ళా నేను ఎందుకు కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అనే థాట్ మీలో రావాలి ఫస్ట్ సో ఏదైనా మిస్సింగ్ అయిందా అని పది సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి కాబట్టి ఈ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మీకు రియల్ టైమ్ లో ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా మీరు సక్సెస్ఫుల్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఎస్ యువర్ కన్సల్టెంట్ కింద లిస్ట్ లో చేస్తారు లేదు బ్లైండ్ గా ఆలోచించకుండా వితౌట్ లుకింగ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎనలైజింగ్ అంటే ఎనలైజ్ చేయకుండా ఏ చేసినా సరే అది ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుంది రియల్ టైమ్ కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ ని గుచ్చి గుచ్చి చూసిన తర్వాత మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆలోచించి చేయాల్సి ఉంటుంది అంత తొందరగా కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది ఈరోజు సెషన్ ఐ థింక్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నా నేను జస్ట్ ఒక ఐడియా మీకు ఎలా ఉంటుంది రియల్ టైమ్ లో వీడియో రికార్డ్ చేయలేదు సార్ రికార్డ్ అవుతుంది అండి లేదు సార్ స్టార్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా గైస్ రియల్ టైమ్ కంటెంట్ చాలా కష్టపడి నేర్చుకొని మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అన్ని కూడా జాబ్ లో నుంచి దయచేసి మీరు అన్నోన్ పర్సన్స్ కి గ్రూప్ లో లేని పర్సన్స్ కి సో వీడియోలు ఫార్వర్డ్ చేస్తే గ్రూప్ లో నుంచి తీసేయటం జరుగుతుంది కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి గ్రూప్ లో సిస్టమ్ నుంచి వేరే సిస్టమ్ కి ఫార్వర్డ్ చేసినట్లు కాబట్టి ఎవరైనా సరే సో వితౌట్ అవర్ ఇంటిమేషన్ సో గ్రూప్ లో నుంచి వీడియోలని షేర్ చేసినా వేరే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసినా స్కైప్ లో మూమెంట్ చేసినా మీ స్కైప్ ఐడి అనేది తీసేయటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేయం ఓకే సో ఇక్కడికి మనకి చాలా మంది కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు మన ఇన్స్టిట్యూషన్ లోనే మళ్ళీ అన్నెసెసరీ కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేసి వేరే వాడికి జాబ్ ఇప్పించి నువ్వు అనవసరంగా నువ్వు ఆ పొజిషన్ లో కూర్చోవచ్చు కాబట్టి మా వీడియోస్ కానీ ట్రైనింగ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఏమి ఇచ్చినా డాక్యుమెంట్లు ఏమి ఇచ్చినా వేరే వాళ్ళకి స్ట్రిక్ట్లీ ఫార్వర్డ్ చేయడం అనేది స్ట్రిక్ట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్రోహిబిటెడ్ కాబట్టి మీరు ఎవరు కూడా ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ కంటెంట్ చెప్పేయన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయడం అనేది దయచేసి స్టాప్ చేయండి అండ్ మీ ఓన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకోండి
ओके